¿Por qué no viene conmigo donde se siente flamenco? Dime por qué no te viene y que se flamenca, cuánto te quiero. Grabando. ¡Ea! Aquí estamos del tiro. Hola, de ¿qué tal mi Carmen? ¿Cómo estás? <risa> Muy bien, cariño. ¿Y vosotros? <risa> pues bien, aquí en la casita flamenca, mira. Nuestro pequeño Ay. espacio con la foto tuya allá atrás, en honor tuyo. ¡Qué eh, bonito! Que, que hemos puesto tu fotografía como fondo del tablao. Y, y bien, Tita, la verdad que no nos podemos quejar, eh, aunque la cosa está un poco, como dicen por ahí, chunga. Sí. <ríe> y, y todos... Eh, tratando de buscar una solución a, a nuestros propios problemas, ¿no? En, en esta situación. Pero yo aquí como, como organización, como, como artista, como persona en la comunidad, pues el, el haber empezado esta nueva serie Maestros del Flamenco fue algo que salió muy natural aquí con Juan y, y hablando y diciendo vamos a hacerlo porque es el momento de apoyarnos, de ayudarnos, de, de levantar el, el, el arte flamenco y, verdad, verdad. Y, y de apoyarnos unos a otros, ¿no, mi tita? Pues sí, porque ahora es el momento de saber quiénes son tus amigos y sobre todo para seguir ofreciéndole a la gente nuestra amistad, nuestro cariño y el arte, porque siempre nos une eso, la música y el arte. Entonces ahora mismo estamos en una circunstancia que tenemos que exponer todo en el azarte. ¿Sabes lo que te digo? Tú eres mi vida, porque tú eres como si fueras mi hija. Y bueno, y, y Juan y los quiero, lo adoro, porque tu esposo está ahí a, a tu lado y siempre te está ayudando. Y sobre todo nuestros alumnos, que no se vean desvalidos, que no se vean solos, sino que también vean que sus profesores están ahí para echarle una mano y para mm, ayudarlo en estos momentos tan difíciles. Porque nosotros lo que estamos haciendo es unirnos para no, no vernos desvalidos, para no vernos solos, porque estamos muy mal. Estamos pasando una, una, una época de la vida muy grave. Por lo, por lo menos en España estamos pasándolo muy mal. Eh, ha habido mucho, muchos muertos, desgraciadamente. Mucha gente que se han quedado sin, sin casa, sin poder comer, porque no tienen sus trabajos. Y al no tener una, una economía estable, le está viniendo todo muy mal. Y entonces, pues ahí la gente, la, las instituciones están ayudando para llevarle bolsas de comida y para cosas. Y nosotros queremos ayudar a nuestros alumnos también, pues para que sigan su vida y por lo menos que no se sientan desvalidos, que no se sientan solos. Que sepan que tienes aquí a nosotros, que nosotros somos sus padres y sus madres para ayudarlos a salir de todo esto. Y sobre todo, que ellos también me ayudan a mí, porque yo... Yo estoy sola y entonces su cariño, su amistad, eh, compartir la música, compartir el baile, pues todo eso nos va a engrandecer como personas, como amigos y sobre todo para luchar sobre esto, que esto es una cosa muy fea y muy dura. Sí, nosotros estamos contigo también, o sea que nosotros Total. estamos juntos y nosotros ya sabes que es un gran privilegio para Casa Flamenca que tú estés aquí formando Gracias, parte de Maestros del Flamenco. Y, y más o menos cuenta más o menos que te pues, cuente lo que ah, va a ser. ¿no? Eh, ah, déjame que hable un poquito en inglés, como dice la Vale. Aquí. vale. <laughs> vale. Uh, we're starting this new series called Maestros del Flamenco. And it is a support to the art of flamenco, support to the artists, support to our organizations. Um, we are a community that if we work together, we can make it. Uh, when people connect, when people get together to support each other, everything is always greater than if we are alone. Carmen, dinos qué vas a enseñar en el cursillo. Bueno, pues la verdad que yo quiero que la gente, porque se apuntarán gente que, que, que ni incluso conozcamos, porque tienen ahora la posibilidad de darle un botón y vamos a tener mucha más gente que, que estarían locos por estar con nosotros y, por ejemplo, porque no puedan viajar o por algo, pues no, ha, no hemos tenido la oportunidad de estar juntos. Con lo cual, esto también es una iniciativa maravillosa. Yo soy muy tardía en hacer así a los botoncitos, porque tú sabes que yo no veo a la que he liado, pero bueno. 
con ustedes, con la ayuda de ustedes estoy aquí. En fin, quiero hacer, primero hacer, como es una horita de clase, intentar de que la gente comprenda el compás de, del romance, que no tiene nada que ver con la bulería, ni con, con el jaleo, ni con ese tipo de cosas, aún llevando casi los mismos términos. Pero cada uno tiene un acento en un sitio. Explicarle a la gente también un poquito del cante que estamos haciendo, de explicarle una letra de cante sobre ese, ese, esa misma patada que vamos a hacer para el romance. Y la, la verdad que el romance no es un tipo de baile con mucho, con mucho ejercicio de pie, ni mucho remate. Es mucho más remate de cuerpo, más de brazo, de expresión, y por supuesto que lleva su pata por bulería, porque uh -huh. es, es romance, o sea, es eh, bulería romanzada, ¿no? Sí. Que también hay, hay, hay bulería romanzada, está el romance, que es cosa de, 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 de bodas y cosas como Antonio Mairena tiene, que tiene grabado cosas de, de, del romance, y la bulería, ¿no? Entonces, en, dentro de esos tres términos, pues hay una velocidad, hay otro, otro, otro enlace sobre el cante y sobre la composición de, de los remates, y ese tipo de cosas que yo quiero trabajar con la gente, que bueno, que Dios quiera que se apuntéis, porque sus matos a todos, ¿eh? Porque tenéis que apuntarse en todo. <risa> Por el trabajito que me está costando de entrar en esto del son, ton, 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 como sea, al final es con, hey, son, sí, son, son, sí, son, ¿Sabes lo que te digo? Con el trabajito que me está costando de entrar en estas, estas cosas de tecnologías de estas, no me podéis dejar solita, me tenéis que entrar como mínimo, igual que sabéis, he estado con mi, con mi canal de mi corazón y de mi alma. Porque mi canal es, es un pedazo de artista muy grande, pero aparte es una gran persona. Y es, un, es un señor del flamenco, es un tío que tiene uno, unos valores que son muy grandes, ¿vale? Y que yo aprendo mucho todos los días de él. Y yo creo que todas nosotros. Bueno, pero que no me podéis dejar solita, que ese es el caso. Seguro. Que tenéis que... Seguro. Seguro. So, uh, Carmen is talking about she's going to be teaching romance, which is a, a style that is more an upper body style than too much footwork, but it's full of intensity. It's not jaleo, it's not bulería al golpe, it has a different accentuation. And um, one of her things is um, do not let her alone she's gonna be here um and i am i have to say this this she just made a huge explanation of what romance is and the violence these these maestros the reason why we we chose them is because they are libraries of uh, amazing information that we are at least personally as a bailaora i am starving to learn And I hope you are too. These people are the, the true maestros and we want to um, learn from them. It's a great opportunity at home to, to study with them, clicking a button. And um, Carmen, I, I estoy invitando a todo mundo que vengan a, al cursillo la próxima semana, que es el 29 y 30. ¿No? Sí, el 29 y 30 de abril, miércoles y jueves, 11 de la, la semana, mañana. La semana 11 que viene. de la ¿no? mañana, tiempo Albuquerque, que sí. es 7 de la mañana, tiempo España. ¿7 de la mañana? Perdón, 7 de la tarde. De la tarde. Perdido, perdida, Tita, ya. Porque es que si no, doy el, doy el, doy el, el, el cursillo en pijama. El, a las exacto, 7 de la mañana exacto. el cursillo en pijama. <risa> en pijama con churro. <risa> con churro. Eh, eh, Mira, a ver uh, el workshop. Ahora mismo April no puedo ir, espérate 5 minutitos. <risa> April 29th and 30th at 11 a.m. Albuquerque time, 7 p.m. Spain time. No te puedes ni imaginar. La, bueno, tú sabes que en tu pa, en don, por donde tú vives hay mucha imaginación y mucho arte y mucho aje. Porque toda la parte de caer hay que quitarse el sombrero con el aje que hay por ahí. Pero que es que en también, porque es que en Andalucía, en Andalucía hay mucho aje y mucha Dios. improvisación de las cosas. Entonces, esto no solamente es la fuente del flamenco, de la, de, de, del aje y de la cultura. No, la cultura de, de, de Andalucía es muy grande y muy rica en muchas cosas. En, en los escritores, en los poetas, en eh, las pinturas, en eh, la música, 
en el baile, en el cante. Bueno, han sacado unas letras ya para lo del virus. Ya ves. Mi nieta con cuatro años se canta, hay el coronavirus, hay el coronavirus, por culpita del coronavirus. Bueno, una cosa. La niña con cuatro años y se mete una jofeta, ay, que no puedo salir a la calle. Entonces, eh, ya, eh, 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 es un, un, un ingenio, eh, es una forma de vivir, de, de querer salir de la pobreza, de querer salir de lo malo, porque hemos estado desgraciadamente muchísimos años viviendo en una dictadura y viviendo en, uno, en unos momentos muy fuertes de España, que la gente no quiere volver, Juani. Claro, la gente claro. quiere ser feliz, con un cacho de pan, con un, un café, con lo que tú quieras, con un potaje, con un cuchero, claro, claro. pero ser feliz y que sus hijos sean felices. Así y es. casi lo teníamos logrado, casi lo teníamos logrado, porque bien, bien, realmente no estábamos, porque había mucho déficit de muchas cosas, por culpa de mucha, del Estado también, de que hay muchos sueldos para ellos, muy pocos sueldos para la gente del pueblo. En fin, eso es otra cosa. Eso ya es eh, meterse ya, que yo no entiendo tampoco tanto. Pero sí, eso está ahí, ¿me entiendes? Eso está ahí. Eso está ahí. Y entonces la gente quiere ser feliz, la gente claro. quiere disfrutar, quiere bailar. ¿Tú te crees que desde la otra parte del mundo pueden venir a, a Sevilla o a Granada? o a Málaga, o a Córdoba, a aprender a bailar, porque es que lo que quieren es reírse y disfrutar. Ya está, claro. es que es lo único que... Y, claro. y, escúchame una cosa que te voy a decir, Valeria, que esto es muy importante, cariño. Sin ustedes, ¿eh? ustedes, sin la gente de fuera, no es posible que el flamenco siga vivo. ¿Sabes por qué? Porque ustedes lo tenéis vivo. La gente de fuera, la gente que le gusta y luchan por la cultura de España. ¿Vale? Mm. No solamente en el baile y en el cante. Con oh, los gitanos, el cante y el baile. No, no, no. A vosotros lo tenéis en, en, en auge. Porque os gusta la música. Porque comparáis músicas de ustedes y las mezcláis con las nuestras. Y la verdad que yo estando viajando, como he viajado tanto ya y he escuchado música de muchos sitios, comprendo el porqué de la afición tan grande que hay fuera. Porque siempre hay un cachito de vuestra tierra, de vuestra sí. costumbre, de vuestros olores y de esas cosas, porque yo lo siento y cuando yo como tus comidas me acuerdo de mis comidas y cuando tú comes las mías, te acuerdas de tu gente, porque sabe que también hay algo que nos une Así y nos une es. el olor y nos une la, 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 la amistad y la familia porque realmente cuando estamos fuera, mi familia soy ustedes ¿sabes? y la familia, sí. cuando estoy en, 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 en Estados Unidos, por ejemplo, con, con Manuel Gutiérrez, mi familia es es José Cortés y Manuel Gutiérrez. Y cuando estoy en Argentina es el Masi y es la Monse. Y son claro. todas las niñas que claro, me claro, 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 sí. ¿Sabes? Son mi gente, son mi familia. Y entonces vosotros tenéis vivo la cultura del flamenco. Y ya está, ya no voy a decir más nada porque voy a llorar. Gracias, ¿Ya? gracias, gracias a personas y artistas como ustedes. Sí, sí, sí o sea, esto, es una unión, esto es una unión que, que nos, nos lleva, que, que tenemos que luchar por el flamenco. Y aquí estamos para que para que estén to, para que vengan muchas alumnas, como tú, como decimos, que vengan muchas alumnas y muchos alumnos y que, y que la cosa pues, pues tenga su éxito, ¿sabes? Y su claro. ah, ah, y Yo creo, Tita, que una de las. Perdóname un momentito, perdóname un momentito, Valeria, que quiero decir algo. Mira, cuando quiera Dios que pase todo esto, porque claro, esto tendrá que llegar a un momento de final, todo empieza y todo acaba. Cuando esto acabe, ¿qué me gustaría de verdad? a la gente que se van a unir en estos grupitos de nosotros, podernos ver en carne y hueso, ¿eh? en casa sí. flamenca, y sí. tomarnos un pedazo de café caliente, sí. con un pedazo de tostar, que no sí. se pueda aguantar. ¿Se han enterado? Porque lo que más une a un flamenco es un buen café. Yo que sí, Ahí. sí, sí. Cafelito. ¡Salud! ¡Ay, qué alegría! Tengo ganas, tengo ganas de empezar. Me tenéis que ayudar, ¿eh? Que claro. sepáis que es la primera vez que yo hago una cosa de esta sin por el televisor este. Entonces, a mí me va a costar un poquito de trabajo. De todas formas, yo me vi ahí al ladito de mi Margaret. Porque le he pedido, por favor, que me eche una manita. Porque así ella me pondrá el internet, me pondrá las cositas y me pondrá y me ayudará. Porque fíjate tú el miedo que a mí me da de que ahora esto se corte de momento. O le pase algo y yo no se anhelo de, de darle a los botoncitos. Entonces eso, y, y quiero que todos los alumnos me cojan con paciencia, ¿vale? Que, que me que, que me que, que esté un poco, a lo mejor sale perfecto y digo yo misma, yo misma me, me puedo sorprender, pero que yo quiero que ustedes me ayudéis, 
que esté a mi ladito y que si tengo algún fallito que me perdonéis, ¿vale? Que te queremos mucho, Miquita. Muchas Un gracias besito. por Muy estar bien. con nosotros. Te queremos. Ojalá. Cuidado, cuidado mucho. También. Quédate sí, en casa. Sí, 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 sí. En casa, ¿eh? Y ya te vemos en nada, mi tita. Muchos besos. Besito. Os amo. Te queremos. Muchas gracias. Adiós. Chao, chao. Chao, chao, mi titi. Alone. These are the